بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام اسمال حسن کا مقدس سلسلہ لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں دنیا بھر سے فون کالز کے ذریعے یہ خبریں جب ہم تک پہنچتی ہیں کہ اللہ پاک اپنے اسماء کی برکت سے آپ کی مشکلات کو کم فرما رہا ہے تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے بھی حوصلہ افزا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق بخش رہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس میں اعظم کے مقدس وظیفے کو لے کر حاضر خدمت ہیں آج جو اسم مبارک لے کر حاضر خدمت ہیں وہ ہے الحکیم یا حکیم و اے حکمت والے اس کے اعداد اٹھتر ہیں اور اس کی خاصیت جمالی ہے حکیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے جو حکمت والا ہو حکمت کا مفہوم ہے افضل ترین چیز کو افضل, افضل ترین علم سے پہچاننا سو حکیم مطلق اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ وہ بزرگ و برتر اشیاء کو بزرگ و برتر علم سے جانتا ہے اور بزرگ ترین علم وہ ہے جو ازلی دائمی ہے جس کے زوال کا تصور بھی نہ کیا جا سکے کبھی حکیم اس کو کہا جاتا ہے جو بہترین صنائی باریکیاں ایجاد کرے اور اس صنعت کو پختہ کرے انسان کا فریضہ ہے کہ وہ حکمت خدا بندی کو اختیار کرے یعنی اس کے احکام پر عمل پیرا ہو اور منشاء الہی کے خلاف کوئی کام انجام نہ دے آئیے اس اسم مبارک کے مجربات سے آگاہ ہوتے ہیں قید سے رہائی اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہو گیا ہو یا قید میں بھیج دیا گیا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسا شخص یا حکیموں کا بکثرت ورد کرے یا اس شخص کے لوائقین بھی اس اسم مبارک کا ورد کر کے دعا کریں تب بھی مثبت نتیجہ نکل سکتا ہے اگر کسی کو ناحق قید میں ڈال دیا گیا ہو تو وہ بھی ہر نماز کے بعد گیارہ سو مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس اسم مبارک کے وسیلے سے دعا مانگے تو اسے جلد رہائی نصیب ہوگی اگر کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہو تو اس اس اسم مبارک کو یا حکیموں کو ہر نماز کے بعد تین سو مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ان شاء اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب غیب سے پیدا ہوں گے اور اس کا قرض جلد ادا ہو جائے گا اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو اور لڑائی جھگڑا رہتا ہو اور عورت چاہتی ہو کہ میاں سے اتفاق ہو جائے یا مرد چاہتا ہے کہ بیوی سے صلح ہو جائے تو اس اسم مبارک کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنے اور شیرینی پر یعنی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلائیں یا دونوں میں جس کی زیادتی ہو اسے کھلائیں ان شاء اللہ اتفاق ہو جائے گا اور میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گی اگر کوئی یا حکیموں کو سات سو اسی مرتبہ روزانہ بطور وظیفہ مسلسل پڑھتا رہے تو اس کو کوئی حاجت رکے گی نہیں اور ظاہر و باطن کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اگر کسی کی کوئی جائز مراد پوری نہ ہو تو وہ باوضو حالت میں یکسوئی کے ساتھ اس مبارک کو کثرت کے ساتھ پڑھے ان شاء اللہ یہ حکیم مطلق اس کی تمام دلی مرادوں کو جلد پورا فرما دے گا مشکلات کے حل ہونے کے لیے اگر کسی شخص کو کوئی مہم یا مشکل درپیش ہو اور اسے اس کا کوئی خطرہ خاطر خواہ حل نہ آتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس میں مبارک کو سات ہزار مرتبہ روزانہ اکیس دن تک پڑھے ہر روز پڑھائی مکمل ہونے پر دو رکت نماز نفل پڑھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی مشکل کے حل کے لیے التجا کرے ان شاء اللہ مشکل حل ہو جائے گی حکمہ اور ڈاکٹروں کے لیے بہت مفید ہے یا حکیم کا جو حکیم یا ڈاکٹر اس وظیفہ کو گیارہ سو مرتبہ روزانہ چالیس دن تک پڑھے گا اس میں امراض کے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا اس کا تجویز کردہ علاج کامیاب ہوگا اس کے علاوہ اسے پڑھنے سے خلاصی قید ہوگی غربت اور تنگی دور ہو جائے گی اس اسم مبارک یا حلیموں کو روزانہ ہر نماز کے بعد اٹھتر مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 
ذاکر کو عقل فہیم عطا کرتا ہے لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت بڑھا دیتا ہے لوگ اس کی رائے کو مقدم سمجھتے ہیں اور ہر مشکل کے حل کے لیے اس سے مشورے طلب کرتے ہیں لوگ اس کی دانائی اور حکمت کی وجہ سے اس کی خوب عزت کرتے ہیں اس میں مبارک کا ذاکر معاشرے میں بلند مقام حاصل کر لیتا ہے یا حکیموں کا جو عامل بننا چاہے اور اس کا نقش یا تعویز دینا چاہے تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ چالیس دن تک یا حکیموں کو بعد نماز عشاء خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کر بارہ ہزار پانچ سو مرتبہ پڑھے وہ اس کا عامل بن جائے گا اور اس کے بعد اس کا تعویز دوسروں کو دے سکتا ہے تو جو ان جملہ معاملات کے لیے اس کا تعویز حاصل کرنا چاہے نقش حاصل کرنا چاہے وہ سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے بے حد شکریہ